ஹலோ அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல வரக்கத்துக்கு இப்போ இந்த ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் வீடியோவில் கன்ஜெக்ஷன் பார்த்துட்டுருக்கோம் இந்த லைனில் வந்து அண்டு பார்த்துட்டோம் ஆர் பார்த்துட்டோம் பட் பார்த்துட்டோம் பிகாஸ் பார்த்துட்டோம் இப்போ இந்த லைனில் இன்னொரு வேர்டு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதனால் ஸோ ஸோனா அதனால் இப்போ இந்த ஷோ எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு விஷயம் செய்கிறோம் எதனால் செஞ்சோம் பிகாஸ்னா ஏன் என்றால் ஏன்னா ஏன் அப்படி நடந்துச்சு அந்த ஈவெண்ட் ஏன் அப்படி நடந்துச்சுன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது பிகாஸ் நான் வந்து இந்த மாதிரி எனக்கு லேட் ஆகிடுச்சு அதனால் பஸ்ஸு மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு நம்ம படித்தோம்ல ஏன்னா ஒரு ஈவெண்ட் நடந்துருச்சு அதுக்கான காரணம் சொல்கிறது பிகாஸ் ஷோங்கிறது நான் ஒன்று செய்ய போகிறேன் நான் இப்படி இருக்கேன் அதனால் நான் இதை செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ வந்து எனக்கு உடம்பு முடியலன்னா டாக்டர்கிட்ட போகிறேன் அதனால் நான் டாக்டர்கிட்ட போகிறேன் நான் இந்த பிகாஸே இப்படி பிரட்டி போடுறது நான் லேட்டாக வந்துட்டேன் அதனால் நான் மிஸ் பஸ் மிஸ் பண்ணிட்டேன் என்கிட்ட காசு இல்லை அதனால் நான் புக் வாங்கலை அதாவது ரெண்டு சென்டென்ஸு பிகாஸ் வச்சும் சொல்லலாம் ஸோ வச்சும் சொல்லலாம் ஒரே மீனிங் உள்ள ரெண்டு சென்டென்ஸை நம்ம பிகாஸ் வச்சும் சொல்லலாம் ஸோ வச்சும் சொல்லலாம் பிகாஸ் வச்சு எப்படி சொல்கிறதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ ஸோ வச்சு எப்படி சொல்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஃப்ரீயாக்கு உடம்பு முடியல அதனால் ஒரு டாக்டர்கிட்ட போகலாம் இப்படி நம்ம சொல்கிறோம் நான் எழுதுகிறேன் பாருங்க ஃப்ரீயா வாஸ் சிக் ஸோ ஷி கன்சல்டட் ஏ டாக்டர் பிரியா வந்து முடியாமல் இருக்கா அதனால் அவள் டாக்டர்கிட்ட போனான் இது வந்து எப்படி நம்ம கேள்வி போய் அவள் டாக்டர்கிட்ட போனான் பிரியா முடியாமல் இருக்கா அதனால் அவள் டாக்டர்கிட்ட போனான்னு இப்போ சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்க்கான ஆன்சர் இது இப்போ இன்னொன்று பார்க்கலாம் ஹீ கே லேட் ஸோ He missed the bus. அவன் பஸ்ஸை மிஸ் பண்ணி அவன் லேட்டாக வந்தான் அதனால் பஸ் மிஸ் ஆயிடுச்சு ஏன் அவன் பஸ்ஸை விட்டுட்டான் கேட்கணும்ல அவன் லேட்டாக வந்தான் அதனால் பஸ் மிஸ் ஆயிடுச்சு அந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்ட மாதிரி ஆன்சர் பண்ணும்போது இந்த ஷோ பிகாஸ்லாம் வைங்கிற கேள்விக்கு தான் மோஸ்ட்லி இந்த பிஸ் பிகாஸ் வரும் வைங்கிற கேள்விக்கு பிகாஸ்ங்கிற ஆன்சர் தான் நிறைய யூஸ் ஆகும் ஸோ வந்து பேசுகிறோம் பாருங்கள் ஸ்போக்கனில் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது தான் ஸோ வரும் இது வந்து கொஸ்டின் ஆன்சரில் அதிகமாக பிகாஸ் யூஸ் ஆகும் ஸோ வந்து நம்ம பேசும்போது நிறைய ஷோ போட்டு பேச வேண்டி வரும் ஹி கேம் லேட் ஸோ ஹில்ஸ் டு த பஸ் ஷீ ஹேட் அவகிட்ட காசு இல்லை இது போனதில் பிகாஸில் வந்துச்சு ஷீ ஹேட் நோ மணி அதாவது மணி இல்லை அவள் வந்து புக்கு வாங்கல ஏன்னா மணி இல்லை பிகாஸ் ஷீ ஹேட் நோ மணின்னு படித்தோம் இப்போ வந்து ஷீ ஹேட் நோ மணி அவள்கிட்ட காசு இல்லை ஸோ ஷீ டி நாட் பை தி புக் அதே இப்படி திரும்பி போகிறோம் அந்த செக் ஃபஸ்ட் ஈவெண்ட்டு திரும்பி ஷீ டி நாட் பை த புக் இப்படி சொல்லி சொல்லி பார்த்தாலே இந்த ஷோ எங்கே யூஸ் பண்ணுறது இந்த பிகாஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறது புரிய ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ இதில் வந்து ஒரு எக்ஸைஸ் மாதிரி பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து இந்த பிகாஸையும் ஷோவும் யூஸ் பண்ணி ஒரு மேட்ச் மாதிரி பார்க்கலாம் இப்போ நான் மீனிங் சொல்கிறேன் மீனிங் சொல்லும்போதே அந்த மேட்ச் கரெக்டாக வந்துடும் த கேட் வாஸ் ஹங்கரி எல்லா லைனுக்கும் முதல்ல மீனிங் சொல்லிடுறேன் த கேட் வாஸ் ஹங்கரி இந்த பூனை பசியாக இருக்குது ஐ வாஸ் ஆன் லீவ் நான் லீவில் இருக்கேன் He was afraid of the dog. அவ வந்து நாய் பார்த்தா பயப்படுறான் She went home early. அவ சீக்கிரம் போயிட்டா பிகாஸ் ஐ ஹேட் எ ஹெட்ஏக் ஏன் நான் எனக்கு தலைவலி ஹெட்ஏக்னா தலைவலி ஸோ இட் ஏட் அ ஃபிஷ் இட்டு இட்டுங்கிறது ஒரு அக்ரினி சொல்கிறது ஸோ இட் ஏட் அ ஃபிஷ் அது ஃபிஷ்ஷை சாப்பிட்டுச்சு ஏன்னா அது ஃபிஷ் சாப்பிட்டுச்சு 
ஆஹா அதனால் அது சாப்பிட்டுச்சு பிகாஸ் ஷி ஹேவ் டு ரிமூவ் ஃபங்க்ஷன் ஏன்னா அட்டன் ஃப ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ணணும் ஸோ ஹி ரேன் அவே அதனால் ஓடிட்டான் இப்போ இந்த பிகாஸ் புரியுதா ஏ பிகாஸ் ஐ ஹேட் ஒரு விஷயம் நடந்துருச்சு அது ஏன் நடந்துச்சுங்கிற ரீசன் தான் இது ஏன்னா தலை வலிச்சிச்சு அப்போ என்ன ரீசன் நடந்திருக்கும் தலை வலிச்சிட்டா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படி நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியதான் இப்போ இந்த பக்கம் புரிஞ்சிச்சு ஸோ ஐ ஏட் ஃபிஷ்ஷு அதனால் நான் மீன் சாப்பிட்டேன் ஏன் மீன் சாப்பிடும் எனக்கு பசிச்சு அதனால் நான் சாப்பிட்டேன் எனக்கு பசிச்சு அதனால் நான் டீ குடிச்சேன் இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்களோ அதுதான் பிகாஸ் ஷி ஹேட் டு அட்டன் ஃபங்க்ஷன் ஏன்னா அவள் ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ணணும் ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டான் அதுக்கு என்ன ஃபஸ்ட் ஈவெண்ட் நடந்துருச்சு லீவ் போட்டாலோ இல்லை வந்து அது என்னங்கிறது இந்த பக்கம் தான் பார்க்கணும் ஸோ ஹி ரேன் அவே அதனால் அவன் ஓடிட்டான் இப்போ வந்து இந்த பக்கம் வரலாம் த கேட் வாஷ் அங்கிரி அந்த பூனை த கேட் வாஷ் அங்கிரி பசியாக இருந்தது அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கும் அது பிகாஸ் வராது த கேட் வாஷ் அங்கிரின்னு ஒரு விஷயம் தான் சொல்லியாச்சு த கேட் வாஷ் அங்கிரி பூனை பசியாக இருக்குது அதனால் ஸோ ஸோ எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ இட் ஏட் அ ஃபிஷ் அதனால் அது மீனை சாப்பிட்டுச்சு அப்போ இதுவும் இதுவும் ஜாயின் இங்கே ஜாயின் பண்ணுற வேர்டு ஸோ இது தான் டூ சென்டென்ஸஸ் இது ஜாயின் பண்ணுற கன்ஜக்ஷன் வேர்ட் ஐ வாஸ் ஆன் லீவ் நான் லீவில் இருக்கேன் ஏன் லீவில் இருக்க பிகாஸ் ஐ ஹேட் ஹெட் ஏக் ஏன் கிடையாது ஐ ஹேட் ஹெட் ஏக் தலை வளர்ச்சி தானே லீவ் போடுவாங்க ஹீ வாஸ் அஃப்ரீட் ஆஃப் த ராக் அவன் நாய்க்கு பயப்படுவான் ஸோ அதனால் ஸோ ஹீ ரேன் அவே நம்ம படித்து அர்த்தம் புரியும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜாயின் ஆகிடும் ஹீ வாஸ் அஃப்ரீட் ஆஃப் த டாக் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணால் அவன் நாய் நாயை பார்த்தா பயமாக இருந்துச்சு அதனால் என்ன பண்ணால் ஓடிட்டான் ஸோ ஹீ ரேன் அவே ஷீ வென்ட் ஹிம் வென்ட் ஹோம் ஏர்லி சீக்கிரமாக வீட்டுக்கு போயிட்டான் பிகாஸ் ஏன் போனால் ஒரு விஷயம் செஞ்சிட்டான் ஏன் போனா பிகாஸ் ஷி ஹேட் அட்டன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் போகணும் இப்போ நம்ம பிகாஸ் எங்கே போகணும் ஸோ எங்கே போகணும்னு ஓரளவு புரிஞ்சிருக்கும் இன்ஷா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னொரு எக்ஸசைஸ் பார்க்கணும் அலாம் வலைக்கம் வரம்